ഹായ് ഓൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത റെസ്റ്റ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഫേംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് എന്താണ് ഒരു ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫേംസിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ഫേം എസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഫേം ഇസ് ബേസിക്കലി മെൻ ഫോർ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സച്ച് ആസ് എ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി എൽ എൽ സി ഓർ എ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് ബേസിക് എയിം ഒരു ഒരു ഫേം തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോം ഫേംസിനെ നമ്മൾ നാലാക്കിയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഓർ സോൾ ട്രേഡർ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിക്കായിരിക്കും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പവറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്ത് ലയബിലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് അസെറ്റ് കിട്ടിയാലും ലാഭമുണ്ടായാലും നഷ്ടമുണ്ടായാലും ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ എ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഓർ സോൾ ട്രേഡർ വേറസ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഓണർഷിപ്പും അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സും അതുപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും അതിൻ്റെ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഒക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇനി കോർപ്പറേഷൻ മൂന്നാമത്തെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോർപ്പറേഷൻ മീൻസ് ഓണേഴ്സ് ഓഫ് എ കോർപ്പറേഷൻ ആർ നോട്ട് ലയബിൾ ഫോർ എനി കോസ്റ്റ് ഓർ ലോ സ്യൂട്ട്സ് ഓർ എനി അതർ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് എ കോർപ്പറേഷൻ മേ ബി ഓൺ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ബൈ ഗവൺ ഗവൺമെൻറ്റോ ഇൻഡിവിജ്വൽസോ ഓൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അത് അവർക്ക് അതിന്മേൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് അവർക്ക് അവിടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ചെലവ് വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും ലാഭം വന്നാലും ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റൺ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗവൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ് ന വാട്ട് ഇ മീൻ ബൈ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സോ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇസ് സിമിലർ ടു കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി വിത്ത് ദ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് എ സേ ഇൻ ദ കമ്പനീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പവർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അവർക്കുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഉണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫോംസിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൗ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എ ഫോം ഒരു ഫോമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത് സെയിൽസ് മാക്സിമൈസേഷൻ അവരുടെ വസ്തുക്കൾ മാക്സിമം സെയിൽ ചെയ്യാം തേർഡ് വൺ ഇൻക്രീസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഓർ മാർക്കറ്റ് ഡോമിനൻസ് ചില കമ്പനീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുക മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു മൊണോപ്പൊളി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൺസേൺസ് ചില കമ്പനികളുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ശരിക്കും കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അവർക്ക് വളരെ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കും സൊസൈറ്റിനും എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയും കുറിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഫെയർ ഓറിൻ്റെ ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അവർക്കവിടെ പ്രോഫിറ്റോ സെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒന്നും അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദേ ആർ വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് സോ ദീസ് ആർ ദ യു നോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ
കൺസ്യൂം ചെയ്ത എല്ലാ കമ്മോഡിറ്റീസിൽ നിന്നും മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് ടോട്ടൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിറൈവ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമർ ദെൻ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ദറ്റ് ഇസ് ബീങ് റെപ്രസെന്റ് വിത്ത് എം യു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ ടി യു എന്നാണ് പറയുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിറൈവ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമർ ഫ്രം ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് എൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് കഴിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചു ഓക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒന്നാമത്തേൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ടാമത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം യൂട്ടിലി അഡീഷൻ കിട്ടുന്നു എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് അധികം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ദ വേർഡ് മാർജിനൽ ഇൻ എക്കണോമിക്സ് മീൻസ് അഡീഷണൽ സോ എത്രത്തോളം അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി യു ഓഫ് എൻ മൈനസ് ടി ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതൊരു ടാബ്ലർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഫോമിലാണെങ്കിൽ യു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്യു ഓക്കെ ക്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ന യൂസ്ഡ് യു ആർ യൂസിങ് ദീസ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഇക്കോൾട്ട് ആസ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ നൗ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിയറി വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ പ്രൊഫസർ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് ഈ ഒരു തിയറി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നൗ അസംഷൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ തിയറി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് നൗ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി തിയറി ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആസ് എ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂംസ് മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ഗുഡ് the additional utility from each additional units goes on decreasing ennu parney kenal nammal oru vyakti oru consumer ore vasthu thanne back to back consume cheyugiyanengil ipo for example nammal or apple kalichu aa apple kalinj appo thanne nammal adutha apple um kalikkan okay angane tudare tudare nammal ore vasthuvinte thanne adhiga unit ullu nammal kalikkumbol namukku ore adhiga unit il ninnu namukku kittuna അധികമായിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആപ്പിളോട് ഒന്നും കിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചു ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബിരിയാണി നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ അത്രയും കിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന റാഷണൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് ചിലർക്കുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ബിരിയാണിയും രണ്ടാമത്തെ ബിരിയാണിയും മൂന്നാമത്തെ ബിരിയാണി കഴിച്ചാലും നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് വി കൺസിഡർ ഓൺലി റാഷണൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് നൗ തിയറി പറയുന്നത് ഓരോ യൂണിറ്റ് അധികം കഴിക്കും തോറും ഓരോ അധിക യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഗോസ് ഓൺ ഡെമിനിഷൻ ഓക്കെ നൗ വാട്ട് ആർ ദ എസംഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി ഈ തീരയുടെ എസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് റാഷണാലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു റാഷണൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നോ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി സോറി നെക്സ്റ്റ് എസംഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഹോമോജിനസ് ആൻഡ് നോർമൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഈ തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരേപോലത്തെ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് ജുവല്ലറി അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തിയറി വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അധികം കിട്ടും തോറും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടും സോ നോർമൽ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നൗ നോ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസംഷൻ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു മണിക്കൊരു ബിരിയാണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടും അപ്പോൾ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകരുത് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസംഷൻ നടക്കേണ്ടത് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് നോ
ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ യുവർ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബിക്കംസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാമത്തെ കഴിക്കുമ്പോൾ യുവർ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബിക്കംസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ യൂട്ടിറ്റി മെല്ലെ 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 നമ്മൾ കൂടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മെല്ലെ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആകുന്നു ഏഴാമത്തെ യൂട്ടിലിറ്റി യൂണിറ്റിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴേക്കും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മെല്ലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സീറോ തന്നെ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ മാർ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റി എത്രയാണോ മാർജിനൽ യൂണിറ്റി ദെൻ അഗെയിൻ ടെൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ എയ്റ്റ് ദെൻ തേർഡ് യൂണിറ്റ് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ഫോർമുല മാർജിനൽ യൂണിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് എൻ മൈനസ് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോർമുല നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ യൂണിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി മാർജിനൽ യൂണിറ്റി തന്നാൽ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ദെൻ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ ഒരു കോളം മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ആ കോളം നമ്മളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാധി കാണാൻ പറ്റും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാം എന്താ ടെൻ നിന്ന് മെല്ലെ എയ്റ്റ് ആകുന്നു എയ്റ്റിൽ നിന്ന് മെല്ലെ സിക്സ് ആകുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം ഓരോ യൂണിറ്റ് അധികം കഴിക്കും തോറും നമ്മുടെ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും എയ്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ് ആകുന്നു സിക്സിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് വരും ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു ആൻഡ് സീറോ സിക്സ്ത് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി സീറോയും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമത്തിൽ എത്തുന്ന പോയിൻ്റാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സിക്സ്ത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബിക്കംസ് മാക്സിമം ആൻഡ് യുവർ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബിക്കംസ് സീറോ ഓർ മിനിമം ആൻഡ് ഫൈനലി സെവൻത്ത് യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യുവർ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് ഒരിക്കലും ഒരു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൺസ്യൂമർ പോകില്ല ഇനി ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ യുനോ രണ്ട് കേവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് കൺസ്യൂം വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും നമ്മുടെ ടേബിൾ പ്രകാരം ഒറിജിനൽ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് യുവർ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമത്തിലെത്തി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ ഫോളിന് ശേഷം അത് മിനിമത്തിലെത്തുന്നു ദെൻ നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തുന്നു സോ ബേസിക്കലി ഒരു കൺസ്യൂമർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെൻ ഹി കൺസ്യൂംസ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഹി പാസസ് ത്രൂ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റേറ്റ് സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഡ ഡീവിയേഷൻ വരാണ് അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് അവിടെ തുടങ്ങുന്നു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മെല്ലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മെല്ലെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് യൂണിറ്റിലാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് യുവർ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബിക്കംസ് സീറോ വേർ ആസ് യുവർ ടോട്ട
അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ യൂണിറ്റിയും ഈക്വൽ ആവുന്ന അവസ്ഥ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു കമ്മോഡിറ്റി മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുക ഹി കൺസ്യൂംസ് മോർ ദൻ വൺ കമ്മോഡിറ്റി സോ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ഹി കൺസ്യൂംസ് മോർ ദൻ വൺ കമ്മോഡിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൈ ഇസെറ്റ് മൂന്ന് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ ഈക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഈക്ലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റീസും പ്രൈസും റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ഡസ് ലോ ഓഫ് ഈക്വി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സോ ലോ ഓഫ് ഈക്വി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എത്ര വസ്തുക്കൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്താലും ആ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സോ എക്സ് വൈ ഇസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു എൻ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ദ ഈക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഓർ ദ ഈക്വി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സെയ്സ് ദാറ്റ് എം യു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം യു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം യു ഇസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇസെറ്റ് അപ് ടു എം യു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ യുനോ ഇസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു കൃത്യമായിട്ട് ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സോ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് നദർ ഓർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ